，福建啊等等。谁来了？听到吗？在大作里面有中文啊，终于。而且是有中文语音哦。Hello， 观众大家好，我是阿妈米拉姐夫。今天比较特别啊，是个临时加更，因为阿瑟之德之怒终于有中文版啦。这次的更新除了有中文字幕以外，还做出了中文语音。Hello， 醒着吗？又在做白日梦吗？这个真的是。史无前例啊！要记住，这个是 Meta Quest 上面的第一番 VR 大作，而且是一个可以玩九十多个小时的 RPG 游戏。那到底中文化以后效果是怎么样呢？那我马上搭上 Quest 3， 跟你一起去。初体验一下吧。现在其实我已经开了一个新档了，我是想从头到尾感受一下这个全中文化的效果是怎么样的。选这个吧，男生的吧。他这个是有图鉴啊，等等。谁来了？听到吗？一个孩子，一位神明。<笑>中文，中文语音，听到吗？哇！跟着丝线转，跟着丝线转。他偏离向左，丝线引你向右，丝线引你转右，哇！在大作里面有中文呢、啊，终于，而且是有中文语音啊，哇，太好了！老实说，如果你玩过这个《阿斯加的之路二》，但是你玩到中途没有玩的话，我建议你开一个新档玩。跟上，跟上，提神堵了，啊，只是开端而已。来，提神堵呀！哦。Oh my！ 诸神之黄昏时分，黄昏，你是由火与冰而生的。你开辟前程，穿越山腰之路，高过天上的巨兽相比，潜伏于最深的海。这个是在讲。阿斯加的之路一的故事，诸神居坐，这个是洛基，华纳神族，一个盟约薄弱的界面，一切薄弱，悬于天平之上。是的，无论是战场内或战场外，哇，紧张日剧。有中文重新看这个演出，还是非常的棒的。的哎呦，有只巨鸟过来了，来了，不，哎，不能扔出去。哇，哎。哎！哦，受了惊喊呐，会反弹。哇！哦哦穿过这个荒桥，去埃及寻找洛基。我们已经不在北极了，现在去到埃及。哎，你看上面有个大乌贼，成员仪式，传奇一。嗯，现在我们就要控制这个盗贼。这个盗贼就是我们的主角之一。整个游戏其实是有四个主角的。好的，阿布拉克萨斯。阿布拉克萨斯。可以的。啊，嗯
哎，现在是他自己跑，我们没有控制他的。哇、哦，哇，挺帅的闯关。你没让我感到任何挑战，这是哪里呢？这话说的太早了。哇！这用中文语音重新看这些演出，实在太好了。<笑>这像夺宝奇兵一样。诶，能不能偷龙卷凤成功呢？我觉得唔得啦。你看后面这个这个神在动了。咚。赛特，赛特，赛特，小心点，凡人，不要扎到自己。太担心的是你，大家蕴含了特殊的力量。也许吧，贱的人，相当平凡的。哇、哦！哦刚刚 Quest t 已经没容量了，所以我就先不录了。这个游戏其实我非常推荐有 VR 的人士去玩的，无论是 Quest t Quest t Quest t S 都可以玩得到哦。Quest Pro 也可以，但是应该没什么人有 Quest Pro 吧？除了战斗以外，阿斯扎的之路二还有不少解谜的部分。除了控制四个有不同本领的凡人角色以外，还要用神的视角跟凡人角色合作解谜，有超级丰富的游戏内容、主线剧情的战役模式以外，还有其他玩法。当剧情快完成第一章时，我们还可以开通一个优格地下城模式，超过九十小时的游戏时长 ，IGN 给出跟 Half Life Alex 一样的十分满分。还形容这是 Meta Quest 上的《塞尔达传说：王国之泪》，这次的完全版中文化，听口音像是大陆团队负责配音的，是不是黑神话悟空在全球大卖，导致连 VR 厂商都不得不重视简体中文的市场呢？在游戏社区里喊了好久的 We Need Chinese 终于达成了，可以用自己更熟悉的语言去了解庞大的埃及神话剧情。希望来多一点 VR 游戏中文化，无论是 Meta 第一方还是第三方都很乐意见到的。例如蝙蝠侠阿卡姆之影，现在又有全中文，我觉得挺值得重新玩一下的。如果你之前买过 Quest t 的话，这个游戏其实是免费送给你的。如果你现在才买的话，就需要六十美金，呃，是有点贵的。如果要入阵的朋友，其实还有个方法可以、呃、有点优惠的，方法我都放在下方评论区吧。不过我也好奇了，有没有人想看我继续打完这个游戏呢？打完的话，其实时间挺长的，现在又有。蝙蝠侠 V R， 然后十一月的时候有这个地铁觉醒，十二月有 b e h e m o t 还有异形，整个 V R 的游戏都被这几个游戏晒满了。点赞过一千，那我就开始做这个游戏直播，玩《阿斯扎的之路二》，哎，全中文化哦。那我们下期再见吧，拜拜。